శ్రీ రమణ జ్యోతిర కేంద్రం అడియన్ శివదత్వ శివం జ్యోతిర శివదత్వ శివం యూట్యూబ్ ఛానల్ వழியாக எமது ஜோதிட காணொலிகளை வீடியோக்களை கண்டு வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் எமது வெப்சைட் வலைதளத்தின் வழியாக எழுத்துப்பூர்வமான ஜோதிட பதிவுகளை படித்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் நேரிலேயோ அல்லது தொலைபேசியிலேயோ இமெயில் வாட்ஸ்அப் என்ன பிற வழிகளிலேயோ தங்களுக்கான ஜாத புலங்களை எம்மிடம் பெற்றுக்கொண்ட அன்பர்களுக்கும் என அனைவருக்கும் முதல் நன்றியும் வணக்கத்தையும் கூறிக்கொள்கிறேன் பிரபலங்கள் மற்றும் புகழ்பெற்ற மனிதர்களுடைய ஜாதகங்களை எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விஷயங்களை சிறப்பு விதிகளை சிறப்பு அம்சங்களை தொடர்ந்து பார்க்கும் விதமாக தொடர்ந்து ஜோதிட பதிவை வரிசையாக கொடுத்து வருகிறோம் இதனுடைய முக்கிய நோக்கமாக இருப்பது இந்த பிரபலங்கள் மற்றும் பொருள்பெற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை சரிதம் வாழ்க்கை வரலாற்றை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளவும் அது மட்டுமல்லாமல் அனுபவ பாடங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் சக்திகள் அதில் இருக்கும் கடைசியாக ஜோதிட விதிகள் ஜோதிட அமைப்புகள் எல்லாம் சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளவும் நமக்கு வசதியாகவும் இருக்கும் இது போன்ற காரணங்களால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு உதவக்கூடியதாக இந்த புகழ்பெற்றவர்கள் மற்றும் பிரபலங்களுடைய ஜாதகங்களை எடுத்து பார்ப்பது உதவியாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் பிரபலங்கள் மற்றும் புகழ்பெற்றவர்களுடைய ஜாதகங்களுடைய சிறப்பு விஷயங்களை சிறப்பு அம்சங்களை தொடர்ந்து வரிசையாக பார்த்து வருகிறோம் இந்த பிரபலங்கள் மற்றும் புகழ்பெற்றவர்களுடைய சிறப்பு விஷயங்களை எடுத்து எடுப்பது அவருடைய சிறப்பு விஷயங்களையும் சிறப்பு விதிகளையும் சிறப்பு அம்சங்களையும் ஜோதிட விதிகள் அவர்களுக்கு ஒத்துழைத்த விதமும் மற்றும் அந்த ஜோதி விதிகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் செய்த தாக்கத்தையும் நன்மைகளையும் தெரிந்து கொள்ளதாம் அதனால் சில மனிதர்களை தவிர மீதிய பெரும்பாலான மனிதர்களுடைய புகழ்பெற்றவருடைய ஜாதகங்கள் எடுத்தது நோக்கம் இதுதான் சில மனிதர்களுடைய ஜாதகங்களை எடுத்து பார்ப்பது அவருடைய சில தாழ்வு தன்மையை எப்படி தாழ்வு தன்மை ஏற்பட்டது என்பது தெரிந்து கொள்ள மட்டும்தான் அது உடாதுக்கு அடால்ஃப் ஹிட்லராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியோட ஜாதகங்கள் எடுக்கும்போது அவங்களுடைய தாழ்வான விஷயங்களுக்கு காரணமான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதே நேரத்தில் ஒரு புகழ்பெற்றவங்களுடைய ஜாதகத்தை எடுக்கும்போது பிரபலங்களோட ஜாதகம் போது அவங்களுடைய உயர்வான விஷயங்கள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம எடுக்கிறோம் அதனால் இந்த அடிப்படையில் தான் நான் தொடர்ந்து புகழ்பெற்றோர் மற்றும் பிரபலங்களோட ஜாதகங்களை பார்த்து கொண்டு வர்றேன் இந்த புகழ்பெற்றோர் மற்றும் பிரபலங்களுடைய ஜாதகங்களை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் இப்போ ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸோட ஜாதகத்தை பார்க்க போகிறோம் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஜாதகத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அதாவது வந்து நம்மவர்கள் இந்த ஜோதிடம் என்பது ஒரு பழைய விஷயம் மூட நம்பிக்கையான விஷயம் அதில் வந்து ஒன்றும் உதவாது காலத்துக்கு உதவாது இது வந்து ஏதோ ஒரு ஏதோ பழைய நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தின வந்த விஷயங்கள் ஒன்றும் இல்லை இதில் இல்லை இப்படின்னு நம்ம இந்த இழிவாக பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இளைஞர்களோ நம்மளுடைய வயதானவங்களோ இந்த சில பேர் அந்நிய முகத்தினால் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இது மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம இந்த ஜோதிட கலையை இழிவாக பேசிகிட்டு இருக்கும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சில பேர்கள் ஆனால் இதனுடைய உண்மை என்னன்னு பார்க்கும்போது பல மேற்கத்தியர்கள் வந்து வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து இங்கே இந்தியாவில் வந்து வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி கற்றுக்கிட்டு வேத ஜோதிடத்தை கற்றுக்கிட்டு அவங்க நாடுகளில் போய் அதை வந்து அவங்க வந்து அவர் ஜோதிட ஆலோசனை ஜோதிடர் வந்து ஆலோசனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்தியர்கள் அல்ல வெஸ்டர்னர்ஸ் மேற்கத்தியர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து அவங்க நாட்டுக்கு போய் அவங்க ஜோதிட ஆலோசனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஜோதிடத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக என்ன இருக்குது அதில் இருக்க உண்மை என்ன அதை எப்படி பார்க்குறாங்க இந்த கணோட்டத்தை தான் பார்க்குறாங்க இல்லையோ மூட நம்பிக்கைகளை க முடிஞ்சளவு கலந்துட்டு அதை பார்க்க பார்க்குறாங்க ஏன்னா நம்ம மக்கள்கிட்ட அது தன்மை இல்லை நூற்றி எட்டு ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் வந்து அஸ்ட்ராலஜி அசோசியேஷனே இருக்குது யூரோப்லேயும் நிறைய அஸ்ட்ராலஜி அசோசியேஷன் இருக்குது நம்ம மக்கள் இதை வந்து பல நூற்றாண்டுகளாக இதை தான் செஞ்சுட்ருக்கோம் தவறு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்மளை விட இப்போ யோகாவை வந்து வெஸ்டர்ன்ஸ் தான் அதிகமாக கற்றுக்கிறாங்க அவங்க தான் அதிகமாக செய்யவும் செய்கிறாங்க அதே போல் ஹெர்பல் மூலிகை மெடிசன் ஹெர்பல் மெடிசனையும் அவங்க தான் மூலிகை மருத்துவத்தையும் இப்போ அதுங்க நம்மக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு அதே அவங்க வேல்யூ ஆடட் பண்ணி திரும்பி நம்மக்கிட்டே கொண்டு வந்து விற்கக்கூடிய நிலைமை வரும் இது கா நூற்றாண்டு நூற்றாண்டுகளாக இதை தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்மளும் அந்த அந்நிய முகத்தில் இப்படியே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு காலத்தில் ஜோதிடத்தை கூட நம்மக்கிட்டருந்து முழுசாக கற்றுக்கிட்டு அவங்க அதை ரொம்ப வேல்யூ ஆடட் பண்ணி நல்லா சிறப்பாக்கிட்டு கடைசி நமக்கே வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் அஸ்ட்ராலஜர் வந்து ஜோதிடத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை கூட வரலாம் அதனால் வந்து இது என்னென்னா மொத்தமாக ஒரு விஷயத்த அப்படியே புறக்கணிக்கிறது மூட நம்பிக்கை பழசான விஷயம் அப்புறம் அந்நியமான விஷயம் நமக்கு வந்து உளவாத விஷயம் இது வந்து வெறும் இந்து இந்து மதத்தினுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு இந்துக்களே கூட கருதுகிறாங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை வந்து முதல்ல வந்து மாற்றணும் அல்லது இளைஞர்கள் அட்லீஸ்ட் இதில் இருக்
மூட நம்பிக்கைகளை கலந்து கலைந்துட்டேன் மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் அதை கலைந்துட்டு அதை வந்து ஒரு கலையை கலையாக பார்க்குறதும் அதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை எடுத்து பார்க்கக்கூடிய தன்மையும் ஏற்படுத்திக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் வள விளைந்த இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கலைகள் அது வந்து சிறப்பாக அடையும் அது மேலேயும் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களும் வருவாங்க அவங்கள அப்டேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கும் வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்போ வந்து இதனுடைய தன்மையை வந்து நம்ம வந்து ஆதரித்தா மட்டும்தான் அது கிடைக்கும் நம்ம நம்மவர்களே அதை கேட்கலன்னா நாளைக்கு இன்னொருத்தருக்கு அதை கேட்டுட்டு நமக்கே திருப்பி சொல்லுவாங்க இதுதான் நிலைமை அதனால் இது வந்து ஏதோ பழைய விஷயங்களை மட்டும்தான் ஜோசியர்கள் பேசுவாங்க ஜோசியம்னா ஏதோ பழைய விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க இது எனக்கு சின்ன வயதுலேயே எனக்கு இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தோன்றுச்சு அதனால தான் இல்லை புதிய விஷயங்களையும் யோசிக்கணும் புதிய விஷயங்களையும் இதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதனுடைய அதுக்கான ஆய்வுகளையும் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி சொன்னுடைய விளைவில் நிறைய ஜாதகங்கள் அதில் ஆய்வு செய்திருக்கிறோம் அதில் வந்து மக்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கட்டும் இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் விஷயங்களை மட்டும் அடிப்படையாக வைத்து இப்போது நம்ம கொஞ்சம் அறிவியலாளர்கள் விஞ்ஞானிகளுடைய ஜாதகங்கள் கூட நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் இந்த ஒன்று தான் இந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கோட ஜாதகத்தை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அறிவியல் விஷயங்கள் மற்றும் விஞ்ஞான விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜோதிட விஷயங்களும் இதில் கலந்து வர்றதுனால கொஞ்சம் ஆழ்ந்து கேட்டால் தான் இது வந்து புரியும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஜோதிட அறிவும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து கேட்கக்கூடிய தன்மை இருந்தால் மட்டும்தான் இது புரியும் அதனாலவே நான் இதை வந்து கொஞ்சம் மெல்ல இந்த பேச்சு அமைச்சுக்க போகிறேன் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் வந்து ஆசிரியர் மற்றும் ஒரு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோட்பாடு மற்றும் அண்டவியல் மையத்தினுடைய ஆராய்ச்சி இயக்குனர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இவர் வந்து அறிவியல் படைப்புகள் மற்றும் அண்டவியல் அதாவது காஸ்மாலஜி குவாண்டம் ஈர்ப்பு அதாவது குவாண்டம் கிராவிட்டி கருங்குழின்னு தமிழ் படுத்துகிறாங்க பிளாக் ஹோல்ஸ் இந்த விஷயமாக இவர் வந்து ஆய்வு செய்தவர் அந்த ஆய்வு மூலியமாக துறை அந்த ஆய்வுத்துறையில் ஒரு புகழ்பெற்றவராக திகழ்ந்தவர் அந்த ஆராய்வுத்துறையில் அவர் சம் சம் சப்மிட் பண்ண அதாவது ப்ராஜெக்ட் அவருடைய பங்களிப்பான இருக்கக்கூடியது கருங்குழிகள் கூடும் அந்த கருங்குழிகள் பற்றியும் அதாவது பிளாக் ஹோல்ஸ் பற்றியும் அந்த கருங்குழி அதாவது பிளாக் ஹோல்ஸ் வெளியேற்றக்கூடிய கற்றைகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் அதாவது பிளாக் ஹோல்ஸ்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய வேவ்ஸ் கதிர்வீச்சுகள் இதை பற்றி சொன்ன கட்டுரை ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டெலாம் அறிவியலாளர்களாலும் மற்ற விஞ்ஞானிகளாலேயும் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதற்கு பாராட்டுகளும் விருதுகளும் வழங்கப்பட்டது அந்த கருங்குழிகள் வெளியேற்றக்கூடிய கற்றைகளுக்கு அதாவது பிளாக் ஹோல்ஸ்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய கதிர்வீச்சுகளுக்கு கற்றைகளுக்கு அலைகளுக்கு ஹாக்கின்ஸ் கதிர்வீச்சு என்றே இந்த விஞ்ஞானிகள் அறிவியலாளர்கள் இவருடைய பெயர்லேயே இவருடைய கண்டுபிடித்த விஷயங்கிறது பேர் சுட்டியிருக்காங்க அத்தளவுக்கு பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பாளராக இருக்கிறாரு அதுக்காக மட்டும் இந்த இவருடைய ஜாதகத்தை நம்ம எடுக்கலாம் இந்த ஜோதிட கட் இந்த கட்டுரையை நம்ம எடுத்து பேசுறதுக்கு முக்கிய காரணம் அதாவது ஒருவர் உடல் நிலையால் வீழ்ந்தாலும் கூட தான் இருக்கும் மட்டும் தனது மாறாத நோக்கம் மற்றும் செயலின் காரணமாக சாதிக்க இயலும் என்பதை காட்டும் விதமாகத்தான் இந்த ஜாதகத்தை இப்போது நம்ம பேச எடுத்துக்கிறோம் அப்படி என்ன சார் இவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு தோணலாம் பின்னாடி வர வர அதனுடைய உண்மை உங்களுக்கு புரியும் இவரை பொறுத்தளவுக்கு அதாவது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸை பொறுத்தளவுக்கு அண்டவெளியின் தோற்றத்தையும் அதன் பரிமாண வளர்ச்சியையும் பற்றி ஆராய்ந்து மகத்தான கண்டுபிடிப்புகளை வெளியிட்டவர் இவர் எழுதிய அறிவியல் நூல்களாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தின் ஒரு சுருக்க வரலாறு எ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம் யூனிவர்ஸ் இன் நட்சல் ஆகிய இரண்டு உலகம் நிகழ்வதும் மிக பிரபலமாக விற்பனையா விற்பனை அடைந்து சாதனை படைத்த ஒரு அறிவியல் நூல்களாக இருக்கின்றன அதாவது ஸ்டீஃபன் ஹாங்கின்ஸோட ஜாதகத்தை எடுத்திருக்கோம் சொன்னோம் இதில் அறிவியல் மட்டும் இல்லை சார் இவருக்கு சில மாற்று பிரச்சனைகளும் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி என்ன சார் இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது இவருடைய அதாவது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸோட இருபத்தி ஓராவது வயதிலேயே அதாவது சர லக்னம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுட்டி காட்டப்படக்கூடிய துலாம் லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் இடமும் ஏழாம் இடமும் ஆகிய ஸ்தானங்கள் மாரக ஸ்தானங்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது மாரகம் என்பது உடலுக்கு பெரிய அளவில் அதாவது பாதிப்புகளை கண்டங்களை சூழல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை பெற்றது இதற்கு அதிபதியாக செவ்வாய்ங்கிற கிரகம் வந்து இவரோட ஜாதகத்துக்கு இருக்குது இவர் வந்து அதாவது செவ்வாய்ங்கிற கிரகம் வந்து ஏழில் சனியுடன் சேர்ந்து ஆட்சி பெற்று கேதுவின் சாரம் பெற்று நவாம்சத்தில் கேதுவுடனும் சேர்ந்து ராசி கட்டத்தில் லக்னத்தை பார்க்கிறார் மேலும் லக்னாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரன் மார்காதிபதியான செவ்வாயின் சாரம் பெற்று நவாம்சத்தில் பனிரெண்டில் நீசம்
ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸுக்கு ஒரு குணப்படுத்த முடியாத எனக்கு அந்த நோயை பற்றி சொல்கிறதுக்கே வந்து ஸ்பெ ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு நோய் முடிந்தளவுக்கு அதை உச்சரிக்கிறேன் அது அம்யோட்ரபிக் லேட்ரல் ஸ்க்ளோரசிஸ்ங்கிற ஒரு நரம்பு நோயால் தாக்குண்டார் இது கடுமையான ஒரு நரம்பு நோய் அதாவது இந்த நோயினுடைய தாக்கம் என்னவென்றால் இவரது நோ இந்த நோயின் காரணமாக இவருக்கு கைகால்கள் முதலின உடல் உடல் இயக்கங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது அதாவது நம்ம நினச்ச மாதிரி கைகால்களை நகர்த்தலாம் முடியாதவரனால அது மட்டும் இல்லாமல் பேச்சையும் இழந்த நிலையில் அவர் பேச்சும் இழந்துட்டார் அப்போ பேச பேச்சை இழந்த நிலையில் எப்படி பேசிகிட்டு இருக்காருன்னா கம்ப்யூட்ரு ஊடாக பேச்சு தொகுப்பு தொகுப்பு கருவி அதாவது ஸ்பீச் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லக்கூடிய பேச்சு உதவக்கூடிய கணினி தொழில்நுட்பம் மூலியமாக அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் அதனால் இயல்பான எல்லாரும் போலே அவரால் பேசவும் முடியாது கை கால்களை அசைக்கவும் முடியாது என் தலையை கூட நேராக ஒரு ஒரு நிலையில் நிக் நிற்க வைக்க கூட அவரால் முடியாது அது கூட ஒரு முட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அவருடைய தன்மையில் இதுதான் அவருடைய உடலுடைய நிலை இந்த நிலைக்கு பிறகு தான் அவர் விஞ்ஞானியாகவே ஆயிருக்கார் ஏதோ இந்த விஞ்ஞானி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நிலை அடைந்தார்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த நிலை அடைந்ததுக்கு பிறகு தான் விஞ்ஞானி ஆயிருக்கார் அதனால தான் இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துருக்கிறோம் ஒரு ஊக்க கொடுத்த சக்தியாக அப்போ மற்றவர்களுடைய மற்றவர்களுடன் தொடர்பு வழி வைத்துக் கொள்ளும் கட்டாயத்திற்கு அவர் வந்து இந்த கணினி ஊக்க க கருவினால் அதாவது கணினி மூலியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீச் தர த்ரூ கருவிகள் மூலியமாக தான் அவர் அதை பயன்படுத்திட்டு தான் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் மற்றவங்களோட தொடர்பும் பெற் பெற்றுட்டுருக்காரு இந்த கடுமையான நிலைக்கு அவர் உடலுக்கு மற்ற கிரகங்களில் சொன்ன கிரகங்கள்லாம் அவர் ஆக்கினாலும் கூட ஒரு தீர்க்கமான ஆயுளையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரு அவர் காரணம் வந்து ஒரு தீர்க்கமான ஆயுளை பெற்று வாழ்ந்துட்டுருக்காரு துலால் லக்னத்துக்கு யோகாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் நீசபங்க ராஜயோகத்தை அடைந்து லக்னத்தையும் லக்னாதிபதியான சுக்கரனையும் பார்ப்பதாலும் மற்றும் குரு பகவானும் புதன் சுக்கரனை பார்ப்பதாலும் நோயுடன் கூடிய ஆயுளை அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நித்திய கண்டம் பூர்ண ஆயுஷ் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்வாங்க அது போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படி தன் உடல் நோயினால் சிதைவடைந்த பின் அந்த சிதைவடைந்த பின் அனைத்து தனது அனைத்து கண்டுபிடிப்புகளையும் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தார் என்பதுதான் ஒரு சிறப்பு அதில் முதல் ஆய்வு ஆராய்ச்சி என்றால் அதற்கு முக்கியத்துவ காரகத்துவம் பெற்ற ஒரு ஜோதிட ரீதியாக புதன் பகவான் ஆய்வு ஆராய்ச்சினாலே அவர் தான் வேத ஜோதிடத்தில் புதன் பகவானை பெரிய விஞ்ஞானி தர்மசாஸ்திரம் வித்யா சாஸ்திரம் நூல்களை படைப்பவர் என்று புகழ்கிறது அபராவித்தின்னு சொல்லுவாங்க வேதத்தில் அந்த அபராவித்தைக்கு அதிபதி புதன் பகவான் அதனால் மேற்கத்திய ஜோதிடத்தில் புதன் பகவானை பார்த்தோம் என்றால் அவர்களும் மேற்கத்திய ஜோதிடத்தில் புதனை வர்ணிக்கிறார்கள் எப்படி சொல்கிறாருன்னா கடவுளின் தூதுவர் என்றும் பகுப்பாய்வு மற்றும் கணிப்பு செய்வதற்கு தேவர் என்றும் மேற்கத்திய ஜோதிடம் அழைக்கிறது இப்படிப்பட்ட புதன் பகவான் இவருடைய ஸ்டீஃபன் ஆங்கின்ஸுடைய லக்னாதிபதியுடன் இணைந்து நிபுணத்துவ யோகம் ஏற்படுத்தி மற்றும் அந்த யோகத்தை குரு பகவானும் சனி பகவானும் பார்த்து மேலும் புதன் சுக்கரன் பத்தாம் கர்மஸ்தானத்தை பார்த்து ஆய்வு ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை அவருக்கு ஏற்படுத்தி உள்ளது மற்றவர்களால் எளிதாகவோ அல்லது மற்றவரிடம் எளிதாகவோ எளிதாகவே விளக்கம் சொல்லத்தக்க அதே நேரத்தில் புதிய ஆராய்ச்சி புதிய கண்டுபிடிப்பு செய்வதற்கான ஸ்தானம் ஐந்தாம் ஸ்தானம் அது ஐந்தாம் ஸ்தானத்தினுடைய உண்மைகள் என்னன்னு சொல்லி அந்த பதிவில் நான் கொடுத்துருப்பேன் இதன் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சனி பகவான் இவருடைய ஜாதகத்தில் நீசபங்க ராஜயோகம் பெற்று ஆட்சி பெற்று இருக்கார் எந்திரவியல் காரகத்துவம் பெற்ற அவர் செவ்வாயுடன் சேர்ந்து இந்த சனி பகவான் வலிமை பெற்றுக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அணு விஞ்ஞானத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சூரியன் சாரம் பெற்று அமைந்து குவாண்டம் ஈர்ப்பு விசை மற்றும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் என்ற படை படி படிப்பில் தனது ஆராய்ச்சி மேற்படிப்பை தொடங்கியிருக்கிறார் இவர் தனது கண்டுபிடிப்புகள் பெரும்பாலானவை இவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் பெரும்பாலானவை வந்து இயற்பியல் சார்ந்ததாக அதாவது சனி பகவான் வந்து இயற்பியலுக்கு அதிபதி அடுத்து ஈர்ப்பு விசை சார்ந்ததாக கிராவிட்டி சூரிய பகவான் வந்து கிராவிட்டிக்கு அதிபதி இந்த இத்தகைய துறைகள் கலப்பு துறையில் தான் இவருடைய அதிகமான சாதனைகள் அதாவது இயற்பியலையும் கிராவிட்டியையும் ஒரு கலந்த துறைகள் தான் இவருடைய சாதனைகள் அனைத்தும் செய்துக்கிறார் அதுக்கு முக்கியமாக ஜோதிடரீதியாக பக்க பார்க்கும்போது சனி சூரியனின் சாரம் பெற்று நீசபங்க ராஜயோகம் பெற்று பஞ்சாம்சம் சஷ்டாம்சம் சப்தாம்சம் தசாம்சம் திரிம்சாம்சம் என்ற ஆகிய அம்சங்களில் எல்லாம் ஆட்சி உச்சம் அடைந்து மிக உயர்ந்த வர்கோத்தம பலத்தை சனி மறைமுகமாக பெற்று வலிமை அடைகிறார் நான் இதை வெறுமனே எழுதி கொண்டே போவதை விட இவருடைய தசாம்சத்தையும் இங்கே ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் தசாம்சத்தை சனி ஆட்சி வீடு சூரியனும் ஆட்சி வீடு உடன் விஞ்ஞான ஆகாயத்திற்கு காரகத்துவம் பெற்ற குரு பகவானும் உச்சம் அடைகிறார் இப்படி உயர்வான அமைப்புகளால் தனது மதிப்புமிக்க
ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் தான் இவரை உலக புகழுக்கு தூக்கி கொண்டு வந்தது கருங்குழி என்பது நவீன அறிவியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது வலுவான ஈர்ப்பு சக்தி தான் இந்த கருங்குழி இது வந்து ஒளி ஒலி என அனைத்தையும் தன்னுள் ஈர்த்து அடக்கி பின் கருங்குழிக்குள் அகப்பட்ட பொருட்களை முடிவின்றி உள்ளே வைத்திராமல் கருங்குழிகள் இவற்றை ஒருவித வெப்ப சக்தி வடிவில் கசியவிடக்கூடும் என்று இத்துறையில் ஒரு ஆய்வு செய்து நிரூபித்து காண் கண்பித்தார் சமர்ப்பணம் செய்தார் அந்த ஆய்வு கட்டுரையினால் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த அந்த கது அந்த கதிர் கதிர்வீச்சுக்கு ஹாக்கின்ஸ் கதிர்வீச்சு என்ற பெயர் சூட்டி இவருடைய பெயரையை சூட்டி விஞ்ஞானிகள் கௌரவித்தார்கள் இதை பற்றி எந்த விதமான ஆராய்ச்சியை செயல் வடிவமாக செய்து பார்க்க இவருக்கு உடல் வலு இல்லை உங்களுக்கே சொன்னேன் இவர் உடல் முழுமையாக கைகால் செயல்பட முடியாது தலை நிற்க முடியாது பேசக்கூட முடியாதுன்னு அந்த அளவுக்கு வந்து உடலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட சிந்தனையினாலையும் படிப்புனாலையும் தொடர்ந்து தனது மனோசக்தியை பயன்படுத்தினதுனாலையும் நேரம் அண்டம் கருங்குழி பற்றிய கருத்தியலை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தி சென்ற பெருமை வந்து இவருக்கு ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு பெருமையாக இன்றைக்கும் நாளைக்கு நிற்கும் நான் முதலே சொன்னபடி ஈர்ப்பு விசை அதாவது கிராவிட்டி சூரிய பகவான் அதிபதியாகிறார் சூரிய பகவான் சாரத்தில் சனி நீசவங்க ராஜயோகம் பெற்றதாலும் மேலும் சந்திரன் புதன் ஆகிய கிரகங்களும் சூரிய பகவானின் சாரத்தில் அமைந்து சந்திரன் ராகு சனி செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்கள் நெருப்பு பஞ்சபூத ராசியில் இருந்தது இதனால் சனியின் வலுவில் சூரியனும் வலுவும் கலந்து உள்ளே அமைந்ததனால் ஒரு ஜாதகத்தில் இது போன்ற விஷயங்களில் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து தன்னை ஒரு நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு புகழையும் தன்னுடைய மனதையும் சரியான வகையில் சக்தி மனசக்தியையும் ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி முடிவில் செலுத்தி அதில் வெற்றியும் கண்டு மற்றவர்களுக்கும் அது பயன்படத்தக்க அளவில் புத்தகமாகவும் எழுதி அதனுடைய வெளியாக வெளியும் வர வந்த அளவிற்கு புத்தகம் எழுதினாரோ இவர் எழுத கிடையாது இவர் சொன்னதை புத்தகமாக்கப்பட்டுள்ளது ஆக மற்றவருக்கும் பயன்படும் வகையில் தன்னுடைய ஆய்வையும் அவர் மனதளவில் திருப்தியாக செய்து கொண்ட தன்மை இந்த உடல்நிலை இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டும் கூட அவர் செய்திருக்கிறாங்க அதுக்கு மற்ற கிரகங்கள் உடல்நிலை பாதித்ததுக்கு எப்படி மற்ற கிரகங்கள் காரணமாக இருந்துச்சோ அது போல் இந்த விஷயங்களை அவருக்கு ஊக்கப்படுத்தி அதை பலப்படுத்துறதுக்கும் சில பலமான சில விஷயங்களும் காரணமாக இருக்குது அதை தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆக வந்து ஜோதிடம் என்பது பலமும் சொல்லும் பலவீனமும் சொல்லும் அது பலமும் பலமும் ரெண்டு இருக்குது பல பலம் பலவீனம் ரெண்டு இருக்கிறது தான் வாழ்க்கை அதில் பலத்தை எந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்வது பலவீனத்தை எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்வது தான் நம்மளுடைய தன்மை அதுதான் அதை ஒவ்வொருத்தருடைய தன்மையில் இருக்குது அடுத்து இந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸை எடுத்துட்டோம்னா கொடுமையான ஒரு நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட போதும் கூட ஏழாம் ஸ்தானாதிபதி ஆட்சி வீட்டில் சிறப்பாக உள்ள காரணத்தினால் ஹாக்கின்ஸ் ஜென் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் இவரை அறிவியல் உலகம் பல விருதுகளால் கௌரவித்தது ஸ்டீபன் ஹாக்கின்ஸ் பிளஸ் லெவன் அறிவியல் கழகத்தின் தங்க பதக்கம் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டன் பதக்கம் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் பிரிட்டிஷ் பேரரசருடைய சார்பாக சர் விருது ஜனாதிபதி பராக் கோபாமின் கையிலிருந்து சுதந்திர ஜனாதிபதி பதக்கம் போன்றவையெல்லாம் வென்றார் புகழ் ஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான புக புதன் புகழுக்கு அதிகாரமான சூரியனின் சாரம் பெற்று அமைந்ததும் அந்த சூரியன் புகழ் ஸ்தானமான ஒன்பதாம் ஸ்தானத்தை பார்ப்பதும் நவாம்சத்தில் ஒன்பதுக்கு உடைய புதன் ஐந்தில் அமர்ந்து ஐந்து குடைய சனியால் பார்க்கப்பட்டு ஐந்து குடைய சனியால் ஒன்பதாம் ஸ்தானமும் பார்க்கப்பட்டு ஒன்பதில் அமர்ந்த குருவால் புதனும் பார்க்கப்பட்டு ஐந்து ஒன்பதுக்கு மிக நல்ல தொடர்பு அமைந்ததாலும் ஏன் தசாம்சத்தில் கூட ஒன்பதாம் ஸ்தானத்துக்கு அதிபதியாக கூடிய புதன் லக்னத்தில் அமைந்து அப்படி அமைந்த ஐந்து குடைய சனி பகவான் நாளில் ஆட்சி பெற்று இது கிடையாது தொடர்பு சூரிய சனிக்கு முதலுக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டு இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து ஐந்து ஒன்பது நல்ல தொடர்பு ஏற்பட்டு அவருக்கு உலக எங்கும் ஒரு விருதும் புகழும் கௌரவிக்கும் கிடைத்ததற்கு ஒரு வழிவகை செய்தது குரு திசையில் தான் இவர் அதாவது ஸ்டீபன் ஐகன்ஸ் நேரம் ஒரு சுருக்க வரலாறு என்ற உலக புகழ்பெற்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார் இவரது குவாண்டம் ஈர்ப்பு விசை மற்றும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் துறையில் அவரது எண்ணற்ற ஆய்வு கட்டுரைகள் மற்றும் அதன் அங்கீகாரம் விருதுகள் அனைத்துமே இவருக்கு கிடைத்தது வந்து அவருக்கு இந்த நான் முதல்லையே இவருடைய ஜாதகத்தில் வலிமையானவர் என்று சொன்ன சூரிய பகவானின் சாரத்தில் நீசபங்க ராஜயோகம் பெற்ற சனியின் திசையில் தான் இந்த உயரிய கௌரவங்கள் அவருடைய ஆராய்ச்சி படிப்புகள் அந்த அடிப்படிப்பினுடைய கட்டுரைகள் அதனுடைய வெற்றி அதுக்கு விருதுகள் போன்றவையெல்லாம் இந்த சனியின் திசையில் தான் கிடைத்தது சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை சனி திசையினால் இவருடைய நன்மைகள் அடைந்தார் இதில் தான் ஆராய்ச்சியில் செய்த பல வெற்றிகளையும் உலகத்துக்கு அங்கீகாரப்படுத்தி அதை புகழ்படுத்தி அதை புத்தகங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவும் வகையில் புத்தகங்களாக்கி தன் உடல் நிலையால் இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருந்தவன் கூட இருப்பதை கொண்டு சிறப்பான விஷயத்தை செய்தவர் அந்த இருப்பதை கொண்டு சிறப்பான விஷயத்தை செய்வதற்கு ஜாதகம் அந்த ஒரு மற்
அதுக்கும் ஜாதகத்தில் இருக்க விதிகள் ஒத்துழைத்தது இது இரண்டிற்கும் நான் முதல்ல சொன்னது பலம் பலவின் இரத்தை இரண்டையும் ஜாதகம் காட்டும் அது எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எதை தவிர்க்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய அவருடைய மதியை பொறுத்தது என்று சொல்லி இந்த அளவில் ஒரு ஊக்கம் தரக்கூடியதாக அதாவது உடலால் வழிவுற்றாலும் இந்த அளவுக்கு சாதனை செய்ய முடியும் என்பதற்கு அதற்கும் இந்த ஜோதிட விதிகள் ஒத்துழைக்கின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் இந்த ஒரு பதிவு எடுத்துக்கொண்டும் மற்றொரு புகழ்பெற்ற மற்றும் பிரபலங்களுடைய ஜாதகங்கள் அதற்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விஷயங்களை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை அது சரிதங்களை ஜோதிட விதிகளை பலவற்றை நாம் அதை தெரிந்து கொள்ள இந்த பிரபலங்கள் மற்றும் புகழ்பெற்றவருடைய ஜாதகங்களுடைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் இனி வரக்கூடிய தொடர்ந்து பதிவுகளிலும் தொடர்ந்து எமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் ஜோதிட ஞானம் தந்து வரக்கூடிய இறைவனுக்கும் நன்றிகள் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி